الحمد لله الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي دعا الناس من عبادة الأوسان إلى عبادة الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زنا ولا ينزع من شيء إلا شانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله اللہ مدر کے جمعن نماز آدھائی کو رجل جنو مسجد اشار توفیق دان کو رسن بولی الحمدللہ امرا دارا بہیک بابی آلو چنا کرتے سلام غدو شکت ہے اما در آلو چنا ہوئے چھے رحمت دویا تو یہ رحمت ایمان دویا پرکت باندہ کارا ایمے پر اما در آلو چنا ہوئے چھلو شہید در بیپارے امرا علو چنا کلام نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ایر جیوان رتم چوریترو ری امرا در مول علو چنا چلو خان تھے کہ امرا رحمت رحمت تھے کہ امرا ارو انک گلا شاکھا برا شاکھا نی علو چنا کلام ایڈا سیلو شترو نمبر اتم چوریترو آٹھارو نمبر اتم چوریترو ہلو عرف او रिफ़कुन शब्द और तो हलो कुमाल बेबहार कुमाल आचरण करा कुमाल बेबहार करा नरम बेबहार करा इधर के बाला है यार रिफ़ राफ़ा कफ़ रिफ़कुन शब्द और तो कुमाल बेबहार कुवित्रो कुरानेर मध्य अल्लाह बोले न खुदील अफ़वा नबी आपने ख़मा शिलोता अबलम्बन करें وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ مَنُشْ کے قَلَّانِرْ عَدِشْ کُرِن وَأَعْرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ مُرْخُ دِرْ تھے کہ اپنے مُقْفِرَانِن مُرْخُ دِرْ کے اپنے اُپِکْخَ کُرُن آیاتِ اللہ تینٹے کو تھا تینٹے حکم کر لین نبی جی کے ایک نمبر خما شلوتا ولمبن کُرِن دوی نمبر نیک کازر عدش کُرِن تین نمبر مُرْخُ دِرْ کے اپ एक खोमा शिलोता आज बे इटारी एक ता खोमा शिल छे ही होते बारे जार रिदो इटा कुमाल होए अंतो इटा कुमाल नरम होए उनार दरा खोमा कोराटा खुबी शबाबीक बाबे शोहज हुए जाए 
कोमल व्यवहार करा कोमल आचरण करा जगह एक प्रश्न होते अपन थे अपन कने आसते प्रश्न कोमल व्यवहार कथा आल्ला नबीजी कोमल व्यवहार छो नबीजर पवित्र कुरान एक आयाते आल्ला मुसा अली सलाम ए हारून उभय के आल्ला ईद हबा इला फिर आउन तुम्हरा दोनों जन दोनों भाई फिर का जाओ फकुलना दोनों भाई गए फिर के नरम भाषा दावत दो कौन भाषा नरम भाषा तो आजकल विषय कोमल व्यवहार घटना चक्र सप्ताह मोबाइल एक जन जानते चाहल आयाते आल्ला नरम भाषा दावत देवार कथा क्योंकि अपने माझे माझे भाषण अनेक समय राग हो जाने तो नहीं तो प्रश्न सही प्रश्न उनार वास्तवी जो इन थे थे तो माझे माझे हमारे राग हो जावाय और जदि हादीसर मध्य थे थे माझे माझे राग हुए जावा हो जावा न्यायसंगत एक कथा सकल के मने रखते आल्ला रसुल जेमन कोमल व्यवहार कर तेमनी आल्ला रसुलर सामने हाथ पा केटे फेला एमो घटना बर नबीजी हुकुम कर हाथ पा काटो ये हुकुम नबीजी कर प्रेक्षापट दुई कुरने आल्ला भाषा हो नरम दावतर तो भाई बोलें एरक गरम कथा बला इटा तो ठीक ना उनार कथा शुरार पर टेंशने पड़े गे चिंता भाल आसले कि क्षेत्र ठीक कि ना बस एबार हादिस तलाश करा शुरू कर लम आल्लर की मेहरबाणी उन्नी बलार साथे साथ ही हादिस पे गे हादिसर मध्य आ भाषण बोला जाए नबीजी जो भाषण दी भाषण देवर समय राग प्रचंड पर्या पेत चोक दुईटा लाल हो जित नबीजी माझे माझे एम एम कथा बोलत नबीजी चोक लाल नबीजी चोक मुबारक लाल हवा मानी नबीजी खूब रेगे तीन नम्बर नबीजी कंठ अनेक उचु तीनो पावर चोक तो लाल है ना राग है और आवाज उचु है तरह मानी नबीजी मत राग करते भाषण समय पावा गल दावत भाषा नरम सही कथा भाषण माझे माझे राग हो जावा सही कथा हादी पावे कान्दिर कम जन नबीजी एक दल के सतर्क करते हैं सवधान सवधान एदी गपद विपद नबीजी भाषण दित चोक दुईटा लाल हो जित प्रचंड राग हो जित आवाज़ उचु हो जित मन हित का भय देखाता से सवधान ओदी के जबाना ओ पथे चलबाना तेल ये नबीजी भाषण अवस्था दावत देवाकम यो नरम भाषा हो दुकान सामने अपने दावत दीते गए राग हमें हाई आसो चलो मस्जिदे चलो नाम ए रखम तो बोलें ना अपने तो दोनों दुई जगह सही आस आल्ला के कुरान हादी सही भाव बुझार तौफिक दान कर आज के अठारो नम्बर विषय रिफ कोमल व्यवहार करा आल्ला खुदिल आफ आपने क्षमाशीलता अवलम्बन करें मुरबिल उर्फ मस्जिदे नबीर पास घर उन्नी घर मध्य बसा एक दल लोक आसीजी आसार पर तर नियत हल ठाट्टा 
নবীজিকে আইসাই তারা বলল আসসালামু আলাইকা কি বলল আসসালামু আলাইকা আমরা সালামটা দেই তো সবাই আসসালামু আলাইকুম আমরা সালাম কিভাবে দেই আসসালামু আলাইকুম তারা আইসাই বলল আসসালামু আসসালামু আলাইকা আসসালাম বলে নাই আম্মা জানা আয়েশা ভিতরে বসে রইছে আসসালামু আলাইকুম অর্থ হলো আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক আর আসসালামু আলাইকুম অর্থ হলো আপনার ধ্বংস হোক আপনার মরণ হোক বলেন নাউজুবিল্লাহ তো নবীজি কি আয়েশা তারা কি বলল আসসালামু আলাইক আপনি ধ্বংস হন নবীজি দেখে আয়েশা সিদ্দিকা ভিতরে এত গরম হয়ে গেছে ঘরের ভিতরে ভিতর থেকে নবী আয়েশা সিদ্দিকা বলতে চাইতেছে তোকে মরণ হোক তোকে মরণ হোক বলেন এরকম মহিলারা উনি ভিতর থেকে বলতে চাইতে তোদের মরণ হোক নবীজির জন্য বদ্ধ করে তো নবীজি জবাব দিলেন ও আলাইক শুধু এতটুকু বললেন তারা বলল সাম ও আলাইক আপনি ধ্বংস হন আপনি মরে যান সালাম বলে নাই সাম বলছে দেখছেন আরবি ভাষায় লাম বাদ দিয়ে দিলে মরণ লাম লাগাইয়া দিলে শান্তি তো নবীজি আয়সা সিদ্দিকা বললেন আয়সা এত রাগ হয়ে গেল তুমি হ্যাঁ আপনার জন্য ধ্বংসের দোয়া করে আমি রাগ হবো নবীজি বললেন কোমলতা অবলম্বন করো বলেন সুবাহার আল্লাহ নরম ভাষা তুমি অবলম্বন করো আয়সা এরপরে নবীজি যে কথাটা বললেন আজীব এক শব্দ বললেন পয়গম্বর বললেন খলা রসুরি সাল্লাহ मध्य कोमल व्यवहार पा जाए जिन वस्तु कथा सुंदर जो मंडित बना दे बेबरकती चले क्षेत्र दुर्जुक्त हो जाए कथा दुर्जुक्त हो जाए नामबिल्लाम जाननातर मध्य सुनते আমার সবসময় ঠান্ডা লেগেই থাকে কাশি দে এই হাদিসটা বইরা মনের মধ্যে খুব তৃপ্তি আছে যা কাশি দে উন্না সাহাবা একজন পাওয়া গেছে হ্যাঁ পয়গম্বর বলেন সামিয়াতুন আহমাদান বিন নুয়াইম আল্লাহর নবী বলেন আমার সাহাবা নুয়াইম এই নুয়াইমের কাশির আওয়াজ আমি জান্নাতের মধ্যে পাইলাম এই নুয়াইম হলো প্রথম যে সাহাবারা ঈমান আনছে তাদের একজন হযরত ওমরের আগেও এই নুয়াইম ঈমান আনছে আপনারা ইতিহাস অনেক জায়গায় শোনেন ওমর যখন আল্লাহ নবীর কল্লাটা আনার জন্য রওনা করলেন আল্লাহ নবীকে হত্যা করবে ওমর পথি মধ্যে একজন হজরতে ওমরকে বাধা দিয়ে বলে ওমর তোমার বোন ইসলাম গ্রহণ করেছে আগে তোমার বোনকে সামলাও এমন ঘটনা শোনেন না আপনারা যেই ব্যক্তি হজরতে ওমরকে বাধা দিয়েছিলেন এই ব্যক্তি হলেন হজরতে নুয়াইম ইবনু আব্দুল্লাহ আন্নাহাম নাহাম কেন তার নাম शब्दे बसि बसि काशे 
না সামর্থ যে বেশি বেশি কাশি দেয় সাহাবা নাইম বলেন সমস্যা নাই আমার নবী যেহেতু আমার কাশির আওয়াজ জান্নাতে শুনতে পাইলেন আমাকে তোমরা কাশুন্না সাহাবা বলো কোনো সমস্যা নাই এই জন্য ওনার নাম মানে যে সাহাবা বেশি বেশি কাশি দেয় কি দেয় তাহলে মানে যে কাশি দেয় বেশি উনি কি সুন্দর আমার নবী বলছে কাশির আওয়াজ শুনছে আমাকে তোমরা কাশি দৌ না সাহাবা বলো সমস্যা নাই বলো এই জন্য ওনাকে কি বলা হয় না হাম বলেন তো সবাই না হাম মানে কি যে অধিক কাশি দেয় মাসাল্লাহ দুই চারজন কাশি দেওয়া শুরু করছে মনে হয় নিয়ত হয়েছে তাহলে না হাম যে কাশি দেয় যারা এজন্য আমার ইচ্ছা করে কাশি দেন না বেশি বেশি যে আমিও ওই সাহাবার মতো হতে চাই এটা হলো রোগ হয়ে গেলে অনেকের রোগ হয়ে যায় এই সাহাবা নয় ওনার ব্যাপারে আসছে কত বড় মর্যাদাবান আল্লাহর কাছে দেখেন উনি নিজেই বলেন আমি ফজরের নামাজের সময় ল্যাপের নিচে আসি ল্যাপের নিচে আল্লাহর নবীর মুয়াজিনের আজাদের শব্দ আমি শুনতে পাইলাম প্রচন্ড শীত এত কঠিন শীত শীতের তীব্রতায় ল্যাপের নিচ থেকে আমি উঠতেই পারতে ছিলাম না আমি হঠাৎ মুখ দিয়ে আমি বলে উঠলাম এই কথাটা আহারে আজকে নামাজটা যদি আল্লাহ নবী বলতেন তোমরা ঘরে আদায় করে নাও উনি বলেন এমনি বললাম আমি হঠাৎ এত প্রচন্ড শীত আল্লাহর নবী যদি বলতেন আজকে নামাজ ঘরের মধ্যে তোমরা আদায় করে নাও আজানের মাঝে মাঝে উনি এই কথাটা বলতেছিলেন আজান এখনো শেষ হয় নাই আল্লাহর নবীর মুয়াজিন আজান শেষ করার পর জোরে জোরে ঘোষণা করে দিলেন ও নবীর সাহাবাদের দল আজকে মসজিদে আসার দরকার নাই সবাই ঘরের মধ্যে নামাজ আদায় করে নাও ঘটনা কি আমি না মাত্র মুখ দিয়ে এরকম বললাম উনি আজানের পরে উনি ওইটা বলল কেন পরের দিন নবী জিন মুয়াজিনের সাথে সাক্ষাৎ ডাক দিয়ে বললেন ও মুয়াজিন সাহেব আপনি আজানের শেষে এমন ঘোষণা কেন করলেন নিজের থেকে করলেন নাকি আল্লাহর নবীর মুয়াজিন কয় না না আমি নিজের পক্ষ থেকে করি নাই আল্লাহর নবী আমাকে বলছে তাই আমি এই আদেশ সবার সামনে করে দিলাম আল্লাহর নবী বলছে তার মানে ঘটনা কি ঘটছে বলেন তো নোয়াইমের আর জিটা কে শুনে ফেলছে আল্লাহ আল্লাহ কয় আমার এত প্রিয় একজন বান্দা আজকে মন চাইছে এত শীত যাইতে পারতাছে না যা ওর কারণে মত প্রচন্ড শীত নবীজিও দেখলেন আহার এত প্রচন্ড শীত বের হওয়াই যাইতেছে না মুয়াজিনকে বলে দিলেন সবাইকে বলে দাও আজকে আসা দরকার নাই ঘরের মধ্যে নামাজ আদায় করো এই হলো হজরতে নোয়াইম ইবন আব্দুল্লাহ আন্নাহাম উনি হিজরত করার জন্য রওনা করবে ইতিমধ্যে ওনার সম্প্রদায়ের লোকের আইসা কয় নোয়াইম আপনার হিজরত করার দরকার নাই আপনাকে তো আমরা কষ্ট দেই না যারা আপনাকে কষ্ট দেয় তাহলে তো আপনি হিজরত করার দরকার ছিল যদি আপনি কষ্ট পাইতেন আল্লাহর নবী হিজরত করেছেন কারণ তাকে কষ্ট দিত কাফেররা এই জন্য উনি হিজরত করলেন অন্যান্য সাহাবারা হিজরত করেছেন কারণ তাদেরকে বেইমান্দা কষ্ট দেয় এই জন্য আপনি হিজরত করার কোন দরকার নাই কারণ আমরা তো আপনাকে কষ্ট দেই না হজরতে নাইম বলে না না আল্লাহ নবীকে ছেড়ে আমার থাকতে মন চায় না সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল নোয়াইম আপনার যে কোমল ব্যবহার এতিমের উপর আপনার যে ইহসান বিধবা নারীদের সাথে আপনার যে সুন্দর ব্যবহার এই ব্যবহার আমরা অন্য কোথায় পাবো না হজরতে নোয়াইম এর পরেও চল্লিশ জনের একটা কাফে লানিয়া রওনা করলেন মদিনায় আল্লাহর নবীর কাছে যাওয়ার পর প্রশ্ন করলেন কেন আল্লাহর নবী কয় তোমার ব্যবহার এত সুন্দর এত কুমল এই কারণে তোমার জাতি তোমাকে কোন কষ্ট দেয় নাই আল্লাহর নবী বললেন তোমার ব্যবহার খুব কুমল নবীজি বললেন তুমি কত ভাগ্যবান কৌমি আখরজি উনি আমার সম্প্রদায় আমাকে বের করে দিয়েছে কিন্তু তোমার সম্প্রদায় তোমাকে বের করে দেয় নাই হজরতে নোয়াইম বলি আর রসুল আল্লাহ আপনাকে ছাড়া তো আর থাকতে মন চায় না আল্লাহ নবী বলেন তাহলে ঠিক আছে 
আল্লাহ নবী হজরতে নুয়াইমকে গ্রহণ করলেন এর মানে কি বোঝা যায় কোমল ব্যবহার বেঈমান দাও অনেক সময় কোমল ব্যবহারের কারণে আপনার উপর আক্রমণ করবে না এটা বলা হয় কোমল ব্যবহার নবীজির সাহাবা নাম মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস সুলামি বলেন মুআবিয়া এই মুআবিয়া কোন মুআবিয়া যিনি আমির উনি না যিনি আমিরুল মুমিনিন ইয়াজিদের বাবা হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু না আরেক মুআবিয়া ওনার নাম মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস সুলামি এই মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস সুলামি বলেন এটা হাসির হাদিস দেখেন কি কয় আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম মাত্র আল্লাহ নবীর সাথে আমি নামাজের মধ্যে দাঁড়াইলাম নামাজে দাঁড়ানোর পর ঈদ আতসা রজুল উম্মিনাল কম নামাজের মুসল্লিদের মধ্য থেকে একজন হাঁচি দিছে হাসি দেয় না হাসি দেওয়ার পর আমি নামাজের মধ্যে বললাম ইয়ার হামুক আল্লাহ কি বললাম কোথায় বলছে নামাজে আমি নামাজে বললাম ইয়ার হামুক আল্লাহ তো ওই যুগে নামাজে কথা বলা প্রথম প্রথম জায়জ ছিল পরে কথা বলা নিষেধ এরপরে এইভাবে তাকানো টাকানো জায়জ ছিল এটাও নিষেধ যেই মাত্র আমি বললাম ইয়ার হামুক আল্লাহ नियम कथा बोल रान भयंकर दृष्टि উনি কয় এবার আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম ঘটনা কি ইসলাম কত সুন্দর ধর্ম আমি আর হামুকাল্লা বলে দোয়া করলাম উল্টা দেখি তারা আমার উপর রাগ করছে ইসলামের মধ্যে তো এমন করা উচিত না কিন্তু ওই সাহাবা জানে নাই নামাজের মধ্যে দোয়া করা যায় নাই আর হামুক আল্লাহ এইভাবে বলা যায় নাই কিন্তু নামাজের মধ্যে উনি চিন্তা করলেন তারা আমার সাথে কেন এমন করলো নবীর নামাজটা শেষ হোক আজকে বিচার দিব ফালাম্মা সাল্লা রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহ নবী যখন নামাজ শেষ করলেন নামাজ শেষ করার পর মহাবিয়াইবনুল হাকাম আসুলে আমি বলেন পয়গম্বরের কাছে যখন এই কথাগুলো খুলে বললাম আল্লাহ নবী রাগ হবে দূরের কথা সাহাবারা সবাই রাগ করলেন কিন্তু আল্লাহ নবী সালাম ফিরানোর পর উনি বলেন মার আই তো মুহাল্লিমান शिक्षा दिले दिखे तक नरम भाषा 
কি ব্যাপার কয় হুজুর আমি নতুন নতুন মুসলমান হয়েছি আল্লাহ নবী কয় ভালো কথা হুজুর আমি তো জানি না আল্লাহর নবী কয় ও সাহাবা ভালো করে জেনে রাখবা নামাজের মধ্যে কথা বলা যায় নাই আল্লাহর নবীর সাহাবা মুহাবিয়া বলেন কত সুন্দর ভাবে নবী আমাকে সহজ ভাবে বলে দিলেন আমাদের মসজিদ গুলা দেখি হয় এখন তো আর সাধারণত ইচ্ছা করে কেউ কিন্তু মোবাইল ওপেন রাখে না এরপরেও যদি দুই একজন মোবাইল কখনো খোলা রাখে নামাজের মধ্যে যদি মোবাইলটা বাইজা ওঠে আমি যদি ওই নামাজে থাকি আমি টেনশনে পড়ি কি কারণে জানেন যে হাই রে নামাজের পরে যে ওর কি অবস্থা হইব এই টেনশনে থাকি নামাজের সালাম ফিরাইতে দেরি আর মিছিল না বেচারা ইচ্ছে করে করে নাই এই যুগে ইচ্ছে করে করে না কেউ সব জায়গায় এখন লেখা থাকে মোবাইল বন্ধ করুন মোবাইল বন্ধ করুন এরপরেও ভুলে দুই এখন কিন্তু সচরাচর মসজিদ এটা হয় না তারপরও দেখবেন আপনার আনফর্চুনেটলি কোনো কোথাও যদি হয়ে যায় হঠাৎ তখন কি হয় সবাই এমন অপেক্ষা করে মিরপুর মুসলিম বাজার মসজিদে নামাজ পড়তেছি জিহর তো রিংটুন বাজলো তো ভালো কথা হঠাৎ এক ব্যক্তির মোবাইলে মাসাল্লা গান আর তো আপনার তিন রাখাত নামাজে বাস একটু পর পর গান তো বেচারা একদিক দিয়ে দেখেন আসলে উনি চিন্তা করলো হ্যাঁ রে নামাজে বন্ধ করবো মাসালা জানা নাই লোকটার এই ভয়ে বন্ধ করে না যদি নামাজ ভেঙে যায় তো উনিও ঠিক আছে ওনার অবস্থানে হ্যাঁ আর জনগণ তো নামাজের পরে বাস ইচ্ছা মতো আমগো এক ছাত্র ভাই তাড়াতাড়ি কোনো মতে ওনাকে মসজিদ থেকে বের করে তাড়াতাড়ি বলছে বাসায় যান তো এই জায়গাগুলা আমরা একটু খুব সাবধানত অবলম্বন করা দরকার যেহেতু মোবাইল বাইজেই গেছে এখন আর আপনি এইভাবে বইলা লাভ কি দুই একজন বুঝাই দেন সামনে যাতে আর না হয় এটা ঠিক আছে কন্ট্রোল করা যায় না কারণ নামাজের মধ্যে অনেকের বিঘ্নতা ঘটে তো আল্লাহ নবী কি বললেন সাহাবারে বললেন দেখো নামাজের মধ্যে এইভাবে কথা বলা যায় নাই তো এবার নবীজির সাহাবা বললেন যেহেতু নবীজি এত সুন্দর কথা কয় তাহলে এবার কয়েকটা ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর প্রশ্ন করি ডাক দিয়ে বলে আমি সবে মাত্র জাহিল যুগ থেকে মুসলমান হইলাম আল্লাহ নবীকে বলে আমি মাত্র মুসলমান হইলাম আমাদের এলাকার মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে ইন্না বিন্না রিজালা এমন কিছু মানুষ আছে যেই মানুষগুলা ইয়াতাতাইয়ারুনা শুভ অশুভ পরিণাম এইগুলা গণনা করে ভাগ্য গণনা করে মানুষের অন্তরের মধ্যে রেখাপাত করে সাবধান ফালায় এমন কাজ করতে গিয়া দিন ধর্ম তোমরা বিসর্জন দিবা না দুই নাম্বার প্রশ্ন করলাম আবার বলে ইন্ডিয়া থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত গণক ওই গণকদের কাছে অনেকে যায় আল্লাহ নবী স্পষ্ট ভাষায় বললেন ফালা তাহিম সাবধান গণকদের কাছে তোমরা যাবা না নিষেধাজ্ঞাটা নবী করলেন গণকদের কাছে যাবা না এই জন্য মুসলমান গণকদের কাছে যদি যান আপনার ইমান চলে যাবে যদি এই বিশ্বাস হয় গণকরা গণনা করে যা বলবে এটা সত্য আপনার ইমান চলে যাবে আল্লাহ নবীর সাহাবা তিন নাম্বার প্রশ্ন করলেন ওয়ামিন্নারিজালুন এমন কিছু মানুষ আছে হুজুর হাতের রেখা ডানে কি ডানে এই যে এগুলা এগুলা হ্যাঁ এগুলা দেখে কি গণনা করে রেখা ডানে হুজুরাদের কাছে যাওয়া যাবে কিনা আল্লাহ নবী বললেন কানা নবী একজন নবী ছিলেন ওই নবী রেখা টানতেন হ্যাঁ একজন নবী ছিলেন কি টানতেন রেখা টানতেন এখন রেখা যারা টানে এরা কিন্তু দলিল দিব অনেক জায়গায় ক্যাম্পাসাররা কয় আপনারা জানেন নবীও পর্যন্ত রেখা টানতেন একজন আমি যদি মিথ্যা কথা বলি ওলা আমাদের কাছে বল জিজ্ঞাসা করেন আপনারা নবী রেখা টানতো কি টানতো না হেরাই গুলা খুব মুখস্ত পারে এই বিষয়গুলা ক্যাম্পাচার গুলা আসলেই মুখস্ত জানে এটা এবং এটাও সত্য একজন নবী রেখা টানতেন এটা সত্য ক্যাম্পাসার যে বলে এটা কিন্তু সত্য কথা কিন্তু যেই নবী রেখা টানতেন এটা ছিল ওনার মজিজা কি ছিল আল্লাহকে আল্লাহর নবীকে আল্লাহ এই মজিজা দান করলেন 
রেখা টেনে উনি বলে দিতে পারতেন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীর জন্য মজেজা কিন্তু ওই ক্যাম্পাস আর এতটুক বলে হাদিসের পরের অংশটা আর বলে না আল্লাহ নবী কয় ফামান ওয়া ফাদা খদ্দুহু ফাদা কা নবীর রেখার মতো যদি কেউ রেখা টানতে পারে তাহলে তো সমস্যা নাই আপনারা বলেন নবীর রেখার মতো কেউ রেখা টানতে পারবে কারণ নবীর রেখা এটা হলো মুজিজা আল্লাহর নবী বলেন নবীর রেখার মতো রেখা টানা যেহেতু কেউ পারবে না অতএব রেখা টানা এটাও জায়েজ নয় তাহলে গণকদের কাছে যাবানা তুমি আর যারা শুভ শুভ পরিণাম গণনা করে তাদের কাছেও যাবানা আর যারা রেখা টেনে ভাগ্য নির্ধারণ করে তাদের কাছেও যাইবানা আল্লাহ নবীর সাহাবা হযরত মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আসসুলামি বলেন কানাতলি জারিয়া হুজুর আমার একটা দাসী আছে এই দাসীটা তার আগনা মানলি আমার পশু চড়ায় ফাত্তালাতু জাত ইয়াউমিন একদিন আমি আমার দাসীর কাছে গেলাম পশুগুলো দেখার জন্য যাওয়ার পর দেখলাম ফাইদা দিবু যাহাবা বি শাতিম মিনাল গনাম একটা বকরি বাঘ নিয়ে গেছে আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে যায় আ সাফু কামা ইয়া সাফুনা ফা ইন্নি রাজুলুম মিন আদাম সাহাবা কয় যেহেতু আমি বনি আদম আর আদমের ছেলে হওয়ার কারণে আমার রাগ হইতেই পারে অন্যরা যেমন রাগ হয় আমিও রাগ হয়ে গেলাম এবার রাগ হওয়ার পর সকাতুহা সক্কা আমার দাসীর গালের মধ্যে কয়েকটা থাপ্পড় দিলাম থাপ্পড় দেওয়ার পর আল্লাহর নবীর কাছে আসলাম বললাম ইয়া রাসূল আল্লাহ আপনি আমাকে কোমল ব্যবহার শিখাইলেন আমি তো আমার দাসীর উপর এই ভাবে আঘাত করলাম আল্লাহ নবীকে বললেন হুজুর আফালা ও তিকুহা আমার দাসীকে আমি আজাদ করে দিলে আমার ক্ষমা হবে কিনা নবীজি বললেন তোমার দাসীকে আমার কাছে নিয়ে আসো হজরতে মুআবিয়া বলেন দাসী আল্লাহর নবীর কাছে আনলাম আনার পর আল্লাহ নবী দাসীকে বললেন আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় কি প্রশ্ন করলেন দাসীকে প্রশ্ন করলেন আল্লাহ কোথায় তো দাসী কয় ফিস সামা আসমানে কি কয় আসমানে ভয়ঙ্কর এক প্রশ্ন কিন্তু এটা আল্লাহ কোথায় হ্যাঁ তা আল্লাহ কোথায় আসমানে না জমিনে এটা আজীব এক মাসালা আমাদের বিশ্বাস আল্লাহ সর্বত্রই আল্লাহ কেমন আমরা জানি না আল্লাহ আছেন আল্লাহ কেমন বলা যায় না জানি না আমরা কিন্তু আল্লাহ আছেন আল্লাহ কেমন হাত কেমন পা কেমন আমরা জানি না কোরআনে বলছে ইয়াদুল্লাহ আল্লাহর হাত কোরআনে বলছে ওই রব্বিক তোমার রবের চেহারা তাহলে কোরআনে আল্লাহর হাতের কথা পাওয়া যায় চেহারার কথা পাওয়া যায় এগুলার ব্যাখ্যায় সব মুহাদ্দিস মুফাসির বলেছেন এই চেহারা মানে আসল চেহারা না এই হাত মানে আসল হাত না এই হাত দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর কুদরত চেহারা দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর কুদরতি চেহারা এটা কেমন আল্লাহই ভালো জানেন কেন এই ব্যাখ্যা করলেন কারণ আল্লাহ কোলারে বলেন লাইসা কামিসলিহি শাই আল্লাহর মতো কেউ নাই অতএব আল্লাহর মতো কোনো ধারণাও করা যাবে না মনে হয় হাতটা এমন আল্লাহর মনে হয় পাটা এমন চেহারাটা এমন এরকম ধারণা করা যাবে না এখন আপনাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস থাকতে পারে হুজুর আল্লাহ তো আসমানে হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয় কিন্তু কোরআনে আছে ওহুয়াল্লাদি ইলাহুন ফিস সামা ইয়া ফিল আরদি ইলাহ আল্লাহ আসমানেও ইলাহ জমিনেও ইলাহ এটার কি জবাব কোরআনের মধ্যে আছে তাহলে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা গবেষণা করা দরকার নাই আল্লাহ আছেন এটা আমাদের বিশ্বাস মহিলাকে প্রশ্ন করলেন আল্লাহ কোথায় জবাব দিলেন আসমানে এবার নবী প্রশ্ন করলেন মান আনা আমি কে দাসী জবাব দেয় আন্তা রসুল আপনি হলেন আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাহ এই কথা বলার পর আল্লাহ নবী মোহাবিয়া ইবনুল হাকামকে বললেন মোহাবিয়া शिक्षा दिले हजरते अमर फारूक সবাই আপনারা জানেন হুকুম প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে উনি কতটা ভয়ঙ্কর কতটা কঠোর হজরতে অমর আলেমদেরকে নিয়ে পরামর্শে বসতেন দেশ চালাইতেন আলেমদের পরামর্শে কার পরামর্শে আলেমদের পরামর্শে দেশ চালাইতেন হজরতে অমর আলেমদেরকে নিয়ে বসলেন এই আলেমদের মধ্যে একজন ছিলেন নাম হল হজরতে হুর কোন বর্ণনায় এই ব্যক্তির একজন চাচা ছিল চাচার নাম হলো হজরতে 
এই চাচা গ্রাম্য মানুষ গ্রাম থেকে আসছে আসার পর ভাতিজাকে কয় ও ভাতিজা হজরতে ওমরের দরবারে যেহেতু তুমি অনেক দামি একজন মানুষ আমার সাথে খলিফার একটু দেখা করার ব্যবস্থা করে দাও হজরতে ওমরের কাছে অনুমতি চাইলেন ওমর অনুমতি দিলেন দেখা করতে বলো হজরতে ওয়াইনা আল্লাহ নবীর সাহাবা ওমরের সামনে গিয়ে কয় ইবনাল খত্তাব হে খাত্তাবের বেটা ওমর হজরতে ওমর অবাক হয়ে গেলেন আমার এই খাত্তাবের বেটা কয়ে ডাক দিছে দেখি কি কয় ডাক দিয়ে কয়লা তোর তিন আল জাজলা তুমি আমাদেরকে ঠিক মতো সম্পদ দেও না হজরত ওমরকে কয় তুমি সম্পদ ঠিক মতো দেও না धरारम तरह ইতিমধ্যে ওই ব্যক্তির ভাতি যা হজরত ওমরের সামনে কোরআনের একটা আয়াত তেলোয়াত করলেন मेहरबानी कर मूर्ख थे अपनी मुखना सरा ठंडा नरम हो गोमल हो गाग दूर हो गल्ला कुरान आयात এই আয়াত ওনার মধ্যে এমন ভাবে কাজ করলো যার কারণে ওনার রাগ আল্লাহ পরিণত করে অনেকের প্রশ্নের উত্তর দেই না দুই চার জনের উত্তর দেই বাকি গুলা থেকে চুপ থাকি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি তফসিরের কিতাবের মধ্যে দেখলাম জাহেলরা যখন তোমাকে বেশি বেশি প্রশ্ন করবে তাদের দুই চারটার উত্তর দিবা বাকিগুলার উত্তর দিবা না মুখ ফিরায় নাও মুখ ফিরায় নাও মুখ ফিরায় নাও কারণ এইগুলা প্রশ্ন করে ফেতনা সৃষ্টি করার জন্য এই জন্য তাদের সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার নাই কারণ আল্লাহ বলেন আরিদ আনিল জাহিলিন কোমলতা অবলম্বন করো নে কাজের আদেশ করো মূর্খদের থেকে তোমার চেহারা ফিরায় নাও তাহলে বলেন কোমলতা অবলম্বন করলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এটা নবীর সিফাত সাহাবাদের সিফাত কোমল ব্যবহার করা নরম ব্যবহার করা আল্লাহ রসুলের সাহাবারা আল্লাহর হুকুমের সামনে তোরা নরম হয়ে যেতেন যা পৃথিবীর অন্য কোথাও আপনি এমন নজির পাবেন না হজরতে আলী একজনকে হত্যা করবে উপরে বসছে অলরেডি এখন হত্যা করবে তাকে ইতিমধ্যে ওই ব্যক্তি থুতু দিছে আলীকে সাথে সাথে হজরতে আলী তার উপর থেকে উঠে গেলেন ডাক দিয়ে বললো আলী আপনি আমাকে এমন পজিশনে পাইলেন এরপরে হত্যা করলেন না হজরতে আলী বলেন এতক্ষণ তোমাকে আমি হত্যা করতাম আল্লাহর জন্য যেই মাত্র তুমি আমাকে থুতু দিলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে তখন মন চাইছে আমার রাগের কারণে তোমাকে হত্যা করি এতক্ষণ আমার হত্যা করাটা হইতো আল্লাহর জন্য এখন যদি আমি হত্যা করতাম এটা হইতো আমার নিজের জন্য আর আল্লাহর জন্য আমরা সব কিছু করি আল্লাহর জন্যই আমরা সব কিছু করি ওই ব্যক্তি ডাক দিয়ে আলী ইসলাম এত সুন্দর এই মুহূর্তে আমি কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেলাম এটা হলো ইসলামের সৌন্দর্যতা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে কোমল ব্যবহার যেন আমাদের জিন্দগিতে আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করেন আগামীকালকের পরের দিন বিজয় দিবস এই তো বিজয় দিবস না বিজয় দিবস কোরআন হাদিস বিজয়কে সমর্থন করে স্বাধীনতাকেও সমর্থন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব মার্চের ভাষণে কি বলেছিলেন রক্ত দিয়েছি আরো দিব এদেশকে স্বাধীন করব বা মুক্ত করে ছাড়বো এর পরে শব্দটা বলেন কি বলছে আর সবাই বলেন ওনার ইনশাল্লাহ প্রমাণ করে এদেশে ইসলাম থাকবে 
ইসলাম থাকবে ওনার ইনশাল্লাহ প্রমাণ করে যে বঙ্গবন্ধু চায় না যে স্বাধীন মানে এই নয় যে ইসলাম থাকবে না এমনটা না উনি যেহেতু ইনশা আল্লাহ বলেছেন ওনার ইনশা আল্লাহ বলাটাও প্রমাণ করে হ্যাঁ এ দেশ থেকে কিন্তু নাস্তিকরা তোমরা স্বাধীনতা স্বাধীনতা বইলা ইসলাম সরাই দিতে চাইবা না বঙ্গবন্ধুর ভাষণের দিকে তাকাও ওখানে উনি ইনশা আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর নাম নিয়েছেন এর মানে আল্লাহ ইসলাম মুসলমান কোরআন সব বাংলাদেশে থাকবে কারণটা কি বঙ্গবন্ধু তো বলেছেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহর নামটা উনি নিয়েছেন তা আল্লাহর উপর বিশ্বাস আছে সেই জন্য বলেন তাহলে বিজয় স্বাধীনতা যাই বলেন না কেন এটা আমরা যদি দেখি দেখবেন আপনি উনি ইনশা আল্লাহ বলেছেন তো এই জন্য আমাদের অনেক ভাইরা বলে যে না এই দেশে স্বাধীনতা এই জন্য হয় নাই শুধু তোমরা মাদ্রাসায় থাকবা মসজিদে থাকবা আমাদেরকে বলে দিবেন বঙ্গবন্ধুর ভাষণটা ভালোভাবে শোনেন এইভাবে বলবেন যখন তখন খুব বলো বলবেন কি আপনি তো বঙ্গবন্ধুর ভাষণেরই বিরোধিতা করতেছেন কার বিরোধিতা বঙ্গবন্ধুর ভাষণের বিরোধিতা তখন দেখবেন চুপ হয়ে যাবে তখন আর কথা বলবে না হ্যাঁ ওনার কথা বলবেন যে আপনি বঙ্গবন্ধুর ভাষণের বিরোধিতা করতেছেন ওনার ভাষণের বিরোধিতা করতেছেন যে ভাষণের কারণে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে আপনি ওই ভাষণের বিরোধিতা করতেছেন বিজয় দিবস এবং স্বাধীনতা এটা শালীনতার মধ্যে থেকে উদযাপন করা কোনো ক্ষতি না কিন্তু এইখানে যদি আপনার অন্যায় বিজয় দিবস বাঙালি জাতির বিদয় আগামীকাল রাতের বেলা দেখবেন হিন্দি গান জোরে জোরে দেখছে এটা বাজাচ্ছে আগামীকাল রাতে দেখবেন বারোটার পরে কি করে জানেন হিন্দি গান ইংলিশ গান কিসের জন্য আমরা বাংলাদেশের বিজয় দিবস পালন করছি ইংলিশ গান শুনে এটা আফসুসের বিষয় এটা অন্যায় এটা করা যাবে না রসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সুরে বনি ইসরাইলের এক আয়াতে বলেন আল্লাহর কাছে রব্বি আদ খিল্লি মুদ খলা সিদকিন আল্লাহ তুমি আমাকে প্রবেশ করাও মধু খলা সিদকিন সত্যের সাথে প্রবেশ করাও যেখানেই প্রবেশ করাও ও আখরি যিনি মুখরাজা সিদকিন যেখান থেকে আমাকে বের করো সত্যের সাথে আল্লাহ বের করো নবীজি এই কথাটা কেন বললেন আল্লাহর নবীর প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা থেকে বেইমান্দা নবীজিকে বের করে দিছেন তা আল্লাহ নবী আহারে কতটা কষ্ট নিয়ে এই দোয়াটা করছে পয়গম্বর এই দোয়া করার পর আল্লাহ নবী যখন কোনো কারণে উহুদ পাহাড়ের পাশ দিয়ে যখন নাকি আল্লাহ নবী রওনা করতেন উহুদ পাহাড়ের দিকে তাকায় নবীজি বলতেন হাদা জাবাল এটা এমন এক পাহাড় যে পাহাড় আমরা ভালোবাসি এই পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে সুবাহান আল্লাহ নবীজি বলেন এই পাহাড়কে আমরা ভালোবাসি পাহাড়ও আমাদেরকে ভালোবাসে বোখারির হাদিস আল্লাহর নবীর প্রেম কি পরিমাণ দেশের প্রতি এই জন্য আল্লাহর নবী এমন কথা বলতে পারেন পয়গম্বর যখন মক্কা ভূমি থেকে বের হয়ে যায় মক্কার দিকে তাকায় আল্লাহর নবী বললেন ও আমার মাতৃভূমি মক্কা তোমার মাঝে কুকুরদের আশ্রয় হয় কিন্তু আমি মোহাম্মদের আশ্রয় হয় না আরে আমার মতো মানুষ আমি আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এই কারণে তোমার মধ্যে আমি থাকতে পারলাম না আল্লাহ নবী মদিনা আসার পর আবু বকর হজরতে বেলাল টাকা দেখলেন দুজন সুস্থ হয়ে যায় আবু বকরের প্রচন্ড জ্বর হজরতে বেলালের প্রচন্ড জ্বর আল্লাহর নবী তাদের কাছে গেলেন যাওয়ার পর দেখলেন আবু বকর সিদ্দিক এবং হজরতে বেলাল দুজনেই মক্কার প্রেম ভালোবাসা নিয়ে কবিতা গাইতে লাগলেন আল্লাহ নবী বুঝতে পারলেন মাতৃভূমির মোহাব্বত আর মায়ায় তারা ঘুমের মধ্যেও অসুস্থ অবস্থায় তারা নিজের জন্মভূমি নিয়ে তারা প্রেম কবিতা গাইতে লাগলেন আল্লাহর নবী যখন দেখলেন আবু বকরের মুখের মধ্যে মক্কার মোহাব্বত বেলালের মুখের মধ্যে মক্কার মোহাব্বত গজল গাইতেছে আল্লাহ নবী আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ এই আবু বকর বেলাল আমার যেই সাহাবারা হিজরত করে মদিনা আসছে তাদের অন্তরের মধ্যে মক্কার চাইতেও বেশি মোহাব্বত তুমি পয়দা করে দাও সব সাহাবাদের অন্তরে মক্কার চাইতে যেন মদিনার মোহাব্বত বেশি হয় নবীজি চেষ্টা করলেন মদিনায় যাওয়ার পর আল্লাহর নবী দেখলেন এই জায়গায় ইসলাম প্রচারের জন্য সবচেয়ে উত্তম একটা পন্থা হবে স্বাধীন একটা মদিনা ভূখণ্ড আমাদের দরকার আল্লাহর নবী স্বাধীন একটা ভূখণ্ডের জন্য আল্লাহর হুকুম পাওয়ার পর লড়াই করা শুরু করলেন এক পর্যায়ে ইহুদিদের সাথে নবী চুক্তি করলেন এই জন্য মাঝে মাঝে মনে রাখবেন হুজুররা আবার অমুকের সাথে কেন চুক্তি করলো আমাদের পক্ষ নিবা 
তোমাদের উপর আক্রমণ হলে আমরা তোমাদের পক্ষ নেব আল্লাহর নবী আস্তে আস্তে ইহুদিদেরকে বের করে দিলেন স্বাধীন একটা মদিনা কায়েম করলেন এই স্বাধীন মদিনার মধ্যে ইসলাম প্রচার সহজ হয়ে যায় এর মানে কোন দেশ যদি স্বাধীন হয় ওই দেশের মধ্যে চলাফেরা সুন্দর ভাবে সহজ হয়ে যায় তবে মনে রাখতে হবে স্বাধীনতার মানে এই নয় আমার যা মন চায় আমি তা বলবো ভালো করে মনে রাখবেন কুকুর কি কেউ বেঁধে রাখে কখনো নাকি ছাড়া অবস্থায় থাকে বনের হরিণ বাঘ এইগুলা কি কেউ ছেড়ে দেয় নাকি খাঁচার মধ্যে রাখে এখন বলেন তো কুকুরের দাম বেশি না হরিণের দাম বেশি হ্যাঁ তার মানে নিয়ম শৃঙ্খলার দাম বেশি নিয়ম শৃঙ্খলা বহির্ভূতের কোন দাম নাই কুকুরের কোন নিয়ম শৃঙ্খলা নাই এই জন্য দাম নাই কুকুরের নিয়ম শৃঙ্খলা নাই দাম নাই বাঘের নিয়ম শৃঙ্খলা আছে দাম আছে হরিণের নিয়ম শৃঙ্খলা আছে এই জন্য হরিণের দাম আছে কুকুরের কোন নিয়ম শৃঙ্খলা নাই এই জন্য দাম নাই স্বাধীনতার মানে এই নয় আমি কোন নিয়মের মধ্যে থাকব না বরং স্বাধীনতা আর বিজয় বলেন একটা নিয়মের মধ্যে থাকতে হবে আল্লাহ বলেন নিয়মটা কি আমার এই নিয়ম নীতির মাধ্যমে তোমরা ইসলাম পালন করবা আমি আল্লাহ নিয়ম ওয়ালাদের জন্য জান্নাতের ব্যবস্থা করলাম এই জন্য আল্লাহ রবি বললেন আর দুনিয়া সিজনুল মুমিন দুনিয়াটা হলো মুমিনের জন্য জেলখানা বাঘের জন্য জেলখানা চিড়িয়াখানা হরিণের জন্য জেলখানা চিড়িয়াখানা তাদের দাম আছে না নাই বলেন কুকুর ছাড়া অবস্থায় কুকুরের কোন দাম নাই কাফেররা ছাড়া অবস্থায় এই জন্য কাফেরের কোন দাম নাই নাস্তিকরা ছাড়া অবস্থায় যা মন চায় বলে এই জন্য তাদের কোন দাম নাই আল্লাহ নবী কয় মুমিনের জন্য দুনিয়া জেলখানা জেলখানা মানে শৃঙ্খলার জীবন আবদ্ধ একটা জীবন এই জীবনের মধ্যে থাইকা স্বাধীনতা পালন করো সমস্যা নাই বিজয় দিবস পালন করো তবে নিয়মের মধ্যে থাকতে হবে আল্লাহ নবী বলেন এই নিয়মের মধ্যে থাকলে আল্লাহ পাকরবুল আলমিন তোমার মর্যাদা বাড়া দেয় আমি <laughs> আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে আসছি ফেরাউন কয় কি নিদর্শন কয় নিদর্শন দেখাইলে একটা আমি বিনিময় চাব কয় কি বিনিময় এক নাম্বার আমার দেশের স্বাধীনতা আমি চাইব দুই নাম্বার যে মানুষগুলাকে তুমি দাস দাসী বানাইলা তাদের মুক্তি চাই তাদেরকে তুমি মুক্তি দিয়ে দাও কয়টা জিনিস চাইছে মুসা নবী এক নাম্বার আমার যেই বনি ইসরাইল আছে তাদেরকে তুমি আজাদ করে দিবা আর আমাদেরকে স্বাধীন একটা জায়গায় থাকতে দিবা তুমি অত্যাচার করবা না ফেরাউন কয় প্রমাণ আছে মুসা নবী কয় আছে কয় কি প্রমাণ লাঠি ফালাইছে সাপ হয়ে গেছে কয় আর কি আছে হাত এইভাবে বগলের নিচে নিছে মুসা নবী কয় বের করবো ফেরাউন কয় করলে কয় করবো নি কয় করলে কয় বের করবো নি কও তো ফেরাউন কয় বের করলে কি হবে মুসা নবী একটু বের করি কয় করো আল্লাহ বলেন যখন হাত বের করলেন হাতের ভিতর থেকে মাটির কালার হাত থেকে এমন অনেকটা আলু বের হয় এই আলো গিয়া আল্লাহ রসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায় স্বাধীনতা চাইলেন মুসা নবীও বলি ইসরাইলদের স্বাধীনতা চাইলেন তাদেরকে ফেরাউনের কবল থেকে হেফাজত করার স্বাধীনতা চাইলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক সংগ্রামের পর নীল নদের মধ্যে অথবা যে কোনো একটা সাগরের মধ্যে ফেরাউন এবং তার বাহিনীকে ডুবাইয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুসা আলী সালাত সালাম এবং তার বাহিনীকে আল্লাহ বিজয় দান করলেন রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম মক্কায় যাওয়ার পর দীর্ঘ লড়াই ইত্যাদির পর প্রায় আট বছর পর আল্লাহ রব্বুল আলমিন মক্কার বিজয় দান করলেন বিজয় দান করার পর নবীজি বললেন তোমরা কি চাও আমরা চাই আমাদেরকে মাফ করে দিবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সবাইকে মাফ করে দিস সবাইকে কি করে দিছেন গাদ্দারদেরকে মাফ করে দিছেন সবাই মাফ করে দিছেন নবী মাফ করার পর ইসলামের পতাকা নবীজি উড্ডিন করলেন তাহলে নবীজি উড্ডিন করার পর সালাদ কায়ম করা বিজয় মানে আমি আবারও বলতে চাইতেছি কোন গানের অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে আপনি নোংরামি করবেন এটার নাম বিজয় না বরং যারা এ দেশের জন্য যাদের প্রাণগুলা দিয়েছে যে সমস্ত মুসলমানরা তাদের জন্য আপনি কোরআন পড়েন সুরে ইখলাস পড়েন ইখলাস পড়ে তাদের জন্য দোয়া করেন তাহলে প্রকৃত তাদের রুহের উপরে আপনার ইনসাফ হবে কি বলেন এটাই তো সত্যি 
এই জন্য গান ইত্যাদি বাজনা গান ইত্যাদির মাধ্যমে তাদেরকে স্মরণ না করা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে যে কথাগুলো বললাম কোমল ব্যবহার অবলম্বন করা বিজয় দিবস সঠিকভাবে যথাযথভাবে পালন করা গুনাহের মাধ্যমে পালন না করা আল্লাহ আমাদের সকলকে যে কথাগুলো বললাম এর উপর আমল করার তৌফিক দান করেন